。肖战作为一名优秀的正能量偶像，他是非常受大众以及各大平台喜爱的。甚至在很多的重要节日里，肖战不仅会为大家送上最真挚的祝福，也会收获新身份。从世界读书日成为短视频平台诗歌领读人，再到端午节成为社交平台节日陪伴官等等，都早已认证了这一点。当然，在其他节日收获新身份后，肖战在迎来兔年这个重要时刻，自然也会再次收获新身份。而这次的新身份，则是社交平台的兔年好彩官。兔年好彩官，这可以说是一个非常有寓意的新身份，因为这一位肖战不仅会在这一年中迎来好运，让自己的事业持续上升，也会给所有喜爱他的人带来好运，让大家在新一年中万事如意。而肖战能拥有这个新身份，绝对称得上是他优质的又一次认证。因为只要稍微了解过肖战的人们都知道，肖战是一位非常优秀、人品也非常好的偶像。从出道至今，他除了用言行认证了自己那刻在骨子里的素养外，也一直都在引导着所有喜爱他的人成为更好的自己，引导大家成为更好的自己，并为大家带来向上、向好的力量。可以说是肖战一直以来的坚持。不管是之前为大家送上的平平安安、顺顺利利的祝福，还是此次兔年好彩官的新身份，毫无疑问都是肖战传递良好祝愿的一个最真实写照。另外，肖战作为兔年好彩官，也称得上是新的一年越来的开门红。而这也预示了一点，那就是肖战这位深受社交平台以及官方大众喜爱的优秀青年，在兔年之际不仅会收获到更多的认可。也必然会收获到更多的支持。诚然，肖战所代表的是我们新一代偶像的风采，他受到了一致的认可，其实也是再次说明，优秀的人除了能被无数大众喜爱外，也能受到官媒以及各大平台的喜爱。肖战作为一名公认的优秀青年演员，他主演的作品在播出后，每一部都可谓是一场火爆。而在播出之前，他的待播剧同样也是受到了无数观众们的期待。当然。大家对肖战作品的期待，其实也是认证了一点，那就是优秀的演员凭借自身实力获得观众们认可的同时，也一定会被越来越多的人们所期待。而就拿肖战的待播剧《玉骨遥》来说，这部作品除了早已拥有几百万的预约观众外，预告片的播放量更是以一来计数，甚至这个数字已然是超过了很多已经播出的作品。由此可见，肖战作品的热度真的不是说说而已。另外，除了在国内有着超高热度外，肖战主演的《玉骨遥》在海外同样是如此。因为在过去，肖战凭借自己的作品闯世界的同时，也收获了海外无数观众们的认可与支持。这一点从《玉骨遥》还未上映就被国外买到版权，并即将在海外上线，也是凸显了这一点。当然，对于《玉骨遥》即将在海外上线，相信不少人都会有疑问：国内都还没开播。怎么海外就即将上线了？其实这个问题，我们从 CCTV 电视剧官方之前发布的消息中就能明确的发现，《玉骨遥》其实真的离我们不远了，并且会在2023年里开播。首先，《玉骨遥》已过审，不然不会发行至海外。其次就是大概率国内先播，还有可能是国内外一起播，不可能是国外开播，国内还没动静，这是从来没有过的事情，所以可以直接排除。而在播出的具体时间上 ，CCTV 都说了是即将上线，这一点是非常明确，我们只需要耐心等待即可。说实话，玉骨遥能在还未上映的情况下就走出过门，并有这样海内外热度，与肖战的优秀是分不开关系的。毕竟一部作品上映，能海外观众一起追剧，这可以说是非常少见的。而这个少见，其实也是见证了肖战的不断前行。毕竟肖战闯世界的路。都是他一步一步走出来的，从作品首次走出国门，到如今海内外同步上映，在这个过程中不难发现，随着肖战的才华也得到了世界观众们的广泛认可，他的影响力也在不断的增强。相信未来肖战在世界范围内肯定会将少见变成常态，就让我们拭目以待吧。娱乐圈中的俊男美女数不胜数，只有你愿意，什么类型都能找到。然而，能在如此复杂的名利场中保持干净的男艺人却是稀缺的。让我们一起聊一聊娱乐圈中干净如纸的男艺人有哪些。胡歌，成名15年，低调、谦逊、善良，他是网友心中不可替代的逍遥哥哥。
，他是志气超绝、心有国家大义的麒麟才子，他是鲜血和荆棘铸就人生路的魅力反派，他是聪慧果敢、身手不凡的特工精英。一五年前，一场六月的雨让观众们认识了一位风度翩翩、意气风发的少年郎胡歌。《仙剑奇侠传》让胡歌崭露头角，更因为《逍遥哥哥》这个角色拿遍各种人气奖和新人奖。可2006年那一场意外车祸，险些将胡歌打回原点。这场车祸中，胡歌失去了他的好同事，自己也几近毁容。巨大的打击没有将胡歌打倒，反而浴火重生，塑料了一个个经典角色。胡歌出道多年，却没有任何花边新闻，甚至连感情生活都非常简单。只有薛佳凝和江疏影两位女友，实乃娱乐圈中不可多得的清流。王宝强，草根逆袭，最惨时要借钱打官司。他是天下无贼中的傻根儿，他是士兵突击中的许三多，他是唐人街探案中的唐人，他是我的兄弟叫顺柳中的顺柳。十五岁那年，少林俗家弟子王宝强踏上了开往北京的列车，去寻找他的武打明星梦。机缘巧合之下，他出演了愣头青的傻根儿。那句“你们谁是贼呀？站出来，让我老乡看看”，让网友们笑不可知。他好像成了傻子专业户。接下来，他又接了《士兵突击》中的许三多一脚，他的人生也仿佛如同许三多一般开了挂，影视资源皆到手软。在他春风得意之时，前妻马蓉出轨，经纪人宋哲给了他沉重的一击。王宝强多年的家产被掏空，穷的只能借钱交律师费。即便已经到了借钱的境地，王宝强依然没忘记交税。前妻恼羞成怒要爆他的黑料，却被证实家暴是他自导自演的。最亲近的妻子和经纪人都爆不出任何黑料的艺人，可见王宝强有多清白。肖战，素人入圈，真诚踏实，清醒，他是恣意洒脱，胸怀大义的魏无羡。他是自由不羁，如似骄阳的急冲；他是强大睿智、冷静沉稳的唐三；他是有勇有谋、有担当、重情义的顾意也；他是温柔体贴、善解人意的顾威；他是白衣杜氏、心系苍生的石影；他是热血青春、自信闪耀的肖春生。肖战参加《燃烧吧！少年进入十六强，一路过关斩将，虽成功出道，却不被公司重视，自己出面谈商务。却被公司劝退，漠不关心的态度，数不胜数的不公平待遇和公司的不作为，让肖战无奈的很。但他没有退却，一个人背着大包跑剧组，珍惜每一个演出的角色。生活会眷顾每一个努力的人。肖战饰演的魏无羡，让他一炮而红，成了那年最炙手可热的星星，站稳了一线小生的位置。肖战如一匹黑马横空出世，抢占了无数网友的目光，也迎来了对家的嫉妒。从来没有一个艺人像肖战一样，在巅峰时期因为黑粉的恶意攻击而被迫停业。粉丝行为、偶像买单让网友们看到了黑粉的嚣张，用莫须有的连坐之罪定义肖战，足以证明肖战的清白。三年来，黑粉不依不饶的攻击，却没能扒出肖战的一丝黑料。如此干净的艺人，实在难得。扛得住是非，受得了诋毁，熬得过流言蜚语，才是真正的男神。无论是人品还是实力，他们都是当之无愧的励志偶像。如果说王宝强是正直的典范，肖战就是真诚的代表；如果说肖战是拿了爽文男主的剧本，胡歌就是重生的王者。上一次肖战为老班长的新戏做宣传，这一次肖战给张艺兴新歌打 call。肖战这人缘不是一般的好，每次合作都能交到朋友。成年人的交际更复杂，更别提娱乐圈了。让人刷新下线的骚操作，令人不断咂舌的手段，在这样的圈子中友谊更显珍贵。两位的梦幻联动太轰动了，一时间大战大兴火爆网络，网友们纷纷给自己起了绰号：小飞侠就是好大侠，好大侠，大飞侠，玉骨遥变大遥，石影变大影，肖春生变大生。所以，小新是不是要改名叫大兴？还好，小新这名字不复杂，赶上这位网友弯杂加蛋起硬点，改名可不好选喽。大点、大弯、大弯杂，哪个好听？要不取个谐音大弯弯？小新是个起名费，还是不添乱了？粉丝热闹，品牌也跟着凑趣。小山楂秒变大山楂，还有粉丝晒灯牌，考古那些年的大战战、大肖战、肖战大，全首页都是大 X， 莫名的喜感。肖战会玩梗儿，粉丝会接梗儿。
，品牌也跟着凑去，太幸福了。在肖战馆，张艺兴叫大兴上逛了一圈，氛围真好。肖战粉丝和张艺兴粉丝都好有趣，好可爱。第一次看到两位艺人的热搜如此和谐，这种良性粉圈多来点，这就是粉随正主吧。祝福两位帅哥在各自的领域大有作为，大展宏图，大红大紫，友谊长存。一起宣传偶像的作品，互相点赞支持，没有争吵的硝烟味，带给粉丝不一样的喜庆和欢乐。两位帅哥已经合作数次，最早的合作要追溯到一起合唱《我们都是追梦人》，人帅哥美，视觉享受，红红火火，超燃的舞台，穿红披风的男孩，勇敢追梦的背影，狠狠的让人觉得他是。谁梦回二零一九了，小心不说，也曾一起合体为平台做宣传。两人默契打球的样子很暖心。肖战和张艺兴的关系好，兴趣爱好也相近。两人都喜欢养猫，喜欢唱歌，生日也意外的相似，仅相差两天。更有趣的是，两人的个人简介都那么相似。肖战的个人简介是有趣的灵魂，张艺兴的个人简介是希望成为一个有趣的灵魂。这么合拍的个人简介实在少见，都喜欢有趣的灵魂，难怪会成为朋友。也许是巧合，也许是两人的神仙友谊招来了嫉妒吧。在两位艺人三十岁生日时，张艺兴的庆生小作文被抄袭，谁举报的呢 ？CP 粉抄袭谁呢？肖战，两个小作文哪里相似呢？第一句话，平台反应迅速，张艺兴的小作文成功被卡。按理说，两位流量超高的艺人被折腾了，怎么也得撕两下吧？事实上一点都没有，稍微激动点的话都没有。有吃瓜群众发现了一条评论：程序员不认识两位艺人，工作失误已被平台处罚。但这几乎没人相信，这和临时工背锅有什么区别？五位网友更是搞笑。被扒出身份后，他们开始了不同的操作。有人火速删除了 CP 中的艺人王先生，只留下肖战相关的；有的则选择锁号不是注销，而是锁号。有人声称自己被盗号了。然而机智的网友却发现时间对不上，男友先举报后被盗号的，甩锅不成功，反而把引战坐实了。真正的友谊是罕见之物，他们三观相符，志同道合，他们互相尊重，不带目的，他们重义气，从不指责，他们给予对方的是最美好的信任。